வணக்கம் நண்பர்களே கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக சமூக வலைதளங்கள் ஊடகங்கள் இவற்றில் அதிகமாக பேசப்படும் பெயர் நீரவ் மோடி நீரவ் மோடி இவர் எப்படி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் இருந்து பல ஆயிரம் கோடிகளை விழுங்கி ஏப்பம் விட்டார் என்பதை பற்றி சிறு செய்தி இது ஒரு டெக்னிக்கல் விளையாட்டு தமிழில் எப்படி எளிதாக சொல்வதென்று தெரியவில்லை மேட்டர் இதுதான் நீரவை நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வைரம் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை வைரத்தையும் சேர்த்து இறக்குமதி செய்து உலகளாவிய அவர்களுடைய ஸ்டோர்களில் சாதா நகைகளாக டிசைனர் ஜுவல்லரிகளாக வைக்கிறார்கள் இதுதான் தொழில் இதில் இறக்குமதி செய்யும் போது விற்பவருக்கு பணம் கொடுக்காமல் அவர் அதை அவருடைய இடத்திலிருந்து ஏற்றுமதி செய்ய மாட்டார் ஆகவே நூறு சதவீதம் அட்வான்ஸ் இல்லாமல் இது நடக்காது இந்த நூறு சதவீதம் அட்வான்ஸ் தருவதே வழக்கமாக எல்சி என்று அழைக்கப்படும் அதாவது லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் என்பார்கள் ஆனால் எல்சியில் இருக்கும் சிக்கல் நூற்று பத்து சதவீதம் வங்கியில் வைத்தாலே ஒழிய நூறு சதவீதம் எல்சி வங்கி தராது எல்சியை இரு நாட்டு வங்கிகளும் செக் செய்ய முடியாமல் பொருள் நகராது இதுதான் நடைமுறை நீரவ் மோடியின் மீதும் வங்கி ஊழியர்கள் மீதும் சுமத்தப்பட்டிருக்கும் குற்றம் இந்த நடைமுறையை மீறி எந்த கொலக்டரலோ வைப்பு நிதியோ இல்லாமல் ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி பணத்தினை வெளியே அனுப்பியது இன்னொன்று இந்த இறக்குமதி இன்வாய்ஸ்கள் எல்லாமே நீராவே உருவாக்கிய போலி நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தபடி நீராவி நிறுவனங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்தது போல் இருந்ததும் டெக்னிக்கலாக இது லோன் கடன் கிடையாது கொலட்டரல் இல்லாமல் கொடுத்து ஆட்டையை போட்டதால் மொத்தமாக வலித்து நக்கி கொண்டு போய்விட்டது ஆக எல்ஓயு வினை வெளிநாட்டு வங்கிகள் வெளிநாட்டில் இருக்கும் இந்த வங்கிகளின் கிளைகள் மதித்து அந்த ஊரில் இருக்கும் பினாமி நிறுவனங்களுக்கு பணத்தினை டிரான்ஸ்ஃபர் செய்துவிட்டன எல்ஓயு கொடுத்தது பிஎன்பி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பிஎன்பி கையில் எந்த வைப்போ கொலட்டரலோ கிடையாது ஆக இப்போது எல்ஓயு கொடுத்த காரணத்தினால் பிஎன்பி கையை விட்டு காசினை செட்டில் செய்தாக வேண்டும் குறைவான லஞ்சம் ஊழல் படைப்படத்தின் பெரும்பகுதி பணம் சுவிட்சர்லாந்திலோ கேமன் தீவிலோ பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவிலோ ஜெஸ்ஸியிலோ இப்போது சவ சாமர்த்தமாக இருக்கிறது நீரவ் இந்தியாவில் இல்லை குலட்டரல் கையில் இல்லை பிஎன்பி சிபிக்கு போய்விட்டது இனி இனிமேல் அனுமார் வால் போல நீளும் மேட்ரு இவ்வளோதான் கீ பாயிண்ட்ஸ் இவை தான் பத்து சதவீதம் மார்ஜின் கவர் நீரவ் கட்ட முடியாமல் போனதால் தான் இது அம்பலத்திற்கே வந்திருக்கிறது பத்திரிகைகளில் வருவது போல பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி தானாகவே முன் வந்து இதை கண்டறியவில்லை பிஎன்பி லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்திருக்கிறது எல்ஓ என்பது கிட்டத்தட்ட கேரண்டி கையெழுத்து போல வாங்கிய தரவில்லை என்றால் கேரண்டி போட்டவர் தர வேண்டும் அதை ஒரு ஹாங்காங் வண்டி கையில் எடுத்து பணத்தினை செட்டில் செய்ய சொல்லி இருக்கிறது அப்போதுதான் பிஎன்பிக்கு ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறது என்று மோப்பம் பிடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் மாட்டியது பிஎன்பி மட்டுமல்ல பொதுத்துறையில் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அலகாபாத் மற்றும் தனியாரில் ஆக்சிஸ் வங்கிக்கும் இதில் எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறது கோர் பேங்கிங் பெஸ்ட் ஸ்விஃப்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் என்று ஒரு விவாதம் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது பல வங்கிகளில் வெளிவாட்டு பரிவர்த்தனைகள் கோர் பேங்கிங் உள்ளே வருவதில்லை என்பதுதான் நிதர்சனம் இது ப்ராசஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் சிக்கல் குறிப்பாக பிஎன்பி பாவிப்பது இன்ஃபோசிஸ் பினான்கள் என்கின்ற சாஃப்ட்வேர் அதில் இந்த ஸ்விஃப்ட் வழி மாடல்கள் கோர் வங்கி சாஃப்ட்வேருக்கு கிடையாது முக்கியமாக இது காங்கிரஸ் கட்சியில் கொடுக்கப்பட்டது என்கிற பிரமையை சங்கிகள் மெனக்கெட்டு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் விஷயம் அதுவல்ல ஒருவேளை அது பாஜக ஆட்சியாக இருந்தாலும் இது நடந்திருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது மும்பை கிளையின் இரண்டு யூனியர் ஊழியர்கள் மற்றும் இன்னும் பிற மேல்தட்டு ஆட்கள் இந்த விளையாட்டினை ஆடி பணத்தினை ஆட்டையை போட்டி செய்கிறார்கள் எப்போதும் எல்யோவிற்கு நூறு சதவீதம் கேஷ் கொலட்டரல் கேட்டவர்களோ அங்கே மாட்டிக்கொண்டார்கள் அம்புட்டு தான் விஷயம் இப்போது மாட்டிக்கொண்டிருப்பது பிஎன்பி தான் பதினோராயிரம் கோடிகளுக்கு மேல் எல்யோவிற்கு எதிராக அவர்கள் தான் தர வேண்டும் நீரவிடமிருந்து விசலிப்பது சிபிஐ விசாரணை இடி ரெய்டு ரெவின்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் குமாசாக்கள் கூப்புகள் தயாரிப்பது எல்லாம் நடந்தாலும் அடுத்து பத்து வருடங்கள் ஆகலாம் நீரவ் செய்த கடைசி எல்ஓ யூ டிரான்ஸ்ஃபர் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி நடந்திருப்பதாக ஒரு தகவல் ஆக போன மாதம் வரைக்கும் சிஸ்டம் சரியாக இயங்கியதால் சிக்கல் இல்லை நடுவில் ஏதோ சொதப்பி இருக்கிறார்கள் மொத்தமாக காட்டில் கட்டப்பட்ட சீட்டுக்கட்டு கோபுரம் கலந்து விழுந்திருக்கிறது இப்போது இது சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் வாஷிங் தேர் டெட்டி லெனின் இன் பப்ளிக் மேலும் பிஎன்பி சிபிஐயிடம் கொடுத்திருக்கும் புகாரில் குறிப்பிட்டிருக்கும் தொகை வெறும் இரநூத்தி எண்பது கோடிகள் மட்டுமே பதினோராயிரத்தி நானூறு கோடிகள் கிடையாது நீரோ குடும்பத்தோடு பெல்ஜியத்தில் இந்த இருந்து ஹாயாக ஏதாவது ஒரு ஏரியில் மீன்பிடித்து கொண்டிருக்கலாம் இதுதான் நமது ஜனநாயகம் வாழ்க ஜனநாயகம் நன்றி